போய்க்கலாம் சரியா அதனால் வந்து உன்னை மாற்றிக்கிறது உன்னுடைய வேலை தான் ம் சரியா அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சுனா இனிமேல் வந்து இப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய எண்ணிக்கை தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏப்பா பிஇ படித்தவங்களுக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எட்டாயிரத்தி ஐநூறுவா தான் சேலரி எங்கே இங்கே இல்லை சென்னையில் அதனால் வந்து ஒரு நல்ல செய்தி என்னென்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து ஒன்று அஞ்சு அல்லது பத்து வருஷத்துக்கு முன் பின்னாடி அவனையும் வாழ முடியாது ஏன்னா இப்போ இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலு ஒவ்வொன்றுமே உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸோ பின்னாடி உன்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது இப்போ உனக்கு படிக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் உன்னை வச்சு வேலை செய்கிறது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க இது உங்களுக்கு நாங்களே வந்து இங்கே நாங்கள் போகக்கூடிய கம்பெனியில் மூணு மாதத்துக்கு இருக்கா அவங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்ட் பண்ணுறோம் உன்னை ஸ்டடி பண்ணுறோம் அவன் இல்லைன்னா அடுத்த முன்னாடி அடுத்த ஸ்டார்ட் அடிச்சு விட்ரும் அதனால் ஸோ இந்த மைண்ட் செட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவனுடைய லைஃப் சிஸ்டம் மாறுது ஸோ அதில் வந்து இந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத நீ எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எடுத்துக்கணும்னா சொல்ல வரல எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம்னா உன்னுடைய ஆப்ஷன் எடுத்துக்கணும்னா என்னுடைய கமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா உன்னை வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு நீ விருப்பப்படுறியா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்லியோ அதே மாதிரி உன்னை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறியா இல்லையாங்கிற பதில் தான் அதுக்கும் இதுக்கும் நீ வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் உனக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்க வைக்கிற ஃபீஸ் வந்து நாளைக்கு உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது உன்னுடைய இன்கம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பேர்த்த பார்க்குறோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்து இன்கம் டீவியேஷன் ஆகிறப்ப அவங்க ஸ்டடீஸே போக முடியாத நிறைய பேர் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அதே விஷயத்தில் வந்து என்னென்னா சப்போஸ் ஒரு நாள் வந்து உனக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்குங்கிறத வந்து உன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸில் காமிச்சின்னா மேபி யாரோ ஒருத்தர் கூட ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் அதனால் உன்னை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணாததும் யாருடைய விருப்பம் கிடையாது உனக்கு உனக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற பொருளாதார சூழ்நிலை நாளைக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன வீட்டில் ஒருத்தர் உடம்பு சரிமுன்னா லேக்ஸ் கணக்கில் சில ஒரு நாள் அது கியூர் பண்ணவே முடியாது இது யாராவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு சடனாக இப்போ வரக்கூடிய டிசிஷன்னா ஹார்ட் அட்டாக் நல்லா இந்த விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுங்க ஹார்ட் அட்டாக் எதனால் வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒரு கனவோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த கனவுகள் வந்து நடக்குங்கிற நம்பிக்கையில் நம்ம செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கோம் அந்த கனவுகள் வந்து நம்ம செயல்படக்கூடிய விஷயங்களில் சரியான ரேஷியோவில் நம்மளுடைய திட்டமும் நம்மளுடைய கனவும் செயல்பாடும் ஒன்றா இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்மளுடைய கனவு அதிகமாக இருக்கும் செயல்பாடு குறைவாக இருக்கும் நம் திட்டமிட்டது நடக்கிறது அதுவும் குறைவாக இருக்கும் இந்த மூன்றுக்கும் ஏற்படக்கூடிய முரண்பாடு தான் மனசுக்குள்ளே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைஞ்சிருமோங்கிற பயத்தை கிரியேட் பண்ணும் அதனுடைய விளைவு தான் உடலில் மெட்டபாலிசம் சேஞ்சஸ் ஆகி ஹார்ட்டில் வந்து 
ஃபேட் பிளாக்ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து சம் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் க்ரியேட் ஆகி அங்கங்கே பிளாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிரும் அதுதான் ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கு மெயின் ரீசனே இந்த இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இல்லவே இல்லை யாருக்கெல்லாம் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குதோ அவங்களுக்கு தேவை இந்த மைண்டு தெரப்பி அதாவது மைண்ட் செட் நாலேஜ் தெரப்பி அப்படிங்கிற விஷயம் தேவை அதாவது அவங்களுடைய பொருளாதாரத்திற்கும் இப்போ இருக்கிற தேவைக்கும் இடையில் நிறையா கேப் வந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது தான் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்கிறதோ அல்லது வந்து அவங்கள வந்து தட்டி கொடுக்குறதோ குணமாக பட குணம் குணமாக இருக்க உதவாது அவங்களுக்கான வாழ்க்கை சூழலுக்கும் இப்போ இருக்கிற டிமாண்ட் தேவைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை வந்து எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலாக குறைக்கணுங்கிற கன்சல்டன்சி எடுத்தால் மட்டுமே இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும் புரிஞ்சுதா அதே மாதிரி டயபெட்டிக் டயபெட்டிக் வந்து உங்கள் வீட்டில் யாராக இருக்கோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறையோ யாராக இருக்கு இருக்குதோ அவர்களுக்கு வாழ்வியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கும் எதிர்காலத்தில் என்ன தேவை இருக்குங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து நாற்பதாயிரம் செலவு வருதுன்னா அவங்களுடைய கணக்குப்படி இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடி அல்லது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த செலவு ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கணும் எப்படி சம்பாதிப்போம் இருக்கணும் இருந்த மாதிரி இப்போ இல்லையே அப்படிங்கிற கவலையும் அதுக்குள்ளே வந்து பிரச்சனையும் அதிகமாக இருப்ப தான் டயபெட்டிக் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா அதே மாதிரி கடன் பிரச்சனை வந்து அதிகமாக அதிகமாக அவங்க பதில் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுற போது அவங்களுக்கு வரக்கூடியது பிளட் ப்ரெஷர் அப்போ வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சூழல்கள் பொருதா பொருளாதார சூழல்களும் உறவினர்களுக்கு உள்ளக்கூடிய நடத்தையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களும் தான் ஒரு மனிதனுக்கு நோயை உருவாக்கும் உங்கள் வீட்லேயே வந்து நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வீட்டுக்கு உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி அம்மா அப்பாவை பற்றி அவங்க என்ன நினச்சிருக்காங்க அவங்க எப்படி வந்து மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ எப்படி மதிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே கேப் இருக்கும் இந்த கேப் வந்து உங்களுக்கு யாருக்கு புரியும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ அவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மன போராட்டம் தான் அவங்களுடைய உடலுடைய பலம் பலகீனத்து அந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளமாகவோ டயபெட்டிக்காகவோ பிளட் ப்ரெஷராகவோ மாறிக்கும் புரிஞ்சுதா அப்போ இதெல்லாம் மாத்திரக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் செய்ய முடியாது இன்றைக்கி வந்து ஒரே விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறது புரியுதாப்பா ஆ எவ்வளோதான் பொருளாதார சிக்கல் கம்மி இருந்து அதிகமாக இருந்தாலும் உங்கள் குடும்பத்தை யாருமே மதிக்கலின்னா கூட ஒரே ஒரு ஆறுதல் யாருன்னா நீங்கள் தான் என்ன சப்போஸ் இவன் படிச்சுட்டு இருக்கான் இவன் ஏதாவது கொஞ்சம் மேலே வந்துட்டான்னா இவன் என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடும் குடும்ப சூழ்நிலை மாறின்னு உங்களை நினைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு எதுனா நீங்கள் மட்டும்தான் அதனால் நீ மட்டும்தான் இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் புரிஞ்சுதா உனக்கு இப்போ நீ கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்கப்பா இன்றைக்கி சாதாரணமாக நீ வேலைக்கு போனால் எவ்வளோ பா சம்பளம் வரும் சும்மா சொல்ல வேலைக்கு போனால் எவ்வளோ வரும் டென் தௌசண்ட் கிடைக்குமா எவ்வளோ ஆ சும்மா சொல்ல ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடச்சின்னா டென் தௌசண்ட் ஆயிடுச்சு மந்த்லி டென் தௌசண்ட் பிஇக்கே தர மாட்டேங்கிறான் டிகிரி படிச்சவனுக்கே தர மாட்டேங்கிறான் சுமாராக வந்து இந்த லெவலில் போனால் எவ்வளோ கிடைக்கும் நீ சாதாரணமாக நீ வந்து போனீங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆ பர் டே எவ்வளோ பா வரும் அதிகபட்சம் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இல்லையா ஒன் ஃபிஃப்டி வருமா ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த இப்படி யோசிச்சுப்பாரு உன்னுடைய நேற்று டூர் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் நீ செலவு பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மேட்டில் கணக்கு போட்டால் எத்தனை நாள் வேலை செய்யணும் சரி டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோ அப்படி போட்டால் எத்தனை நாள் வேலை செஞ்சு அந்த டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் சரியாகும் டென் டேஸ் டென் டேஸ் வந்து நீ சாப்பிட்டு சாப்பாடு அதில் எடுத்துக்கூடாது செலவு எடுத்துக்கூடாது சாப்பாடு மற்ற செலவுகளாம் யாராவது ஒரு போ உனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டூ தௌசண்ட் ஒன்னால் எடுக்க முடியும் இல்லையா இப்போ உன்னுடைய செலவுலாம் போடு சாதாரணமாக இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி பஸ் சார்ஜ்லாம் போட்டு பார்த்து உன்னுடைய செலவு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் அளவாக நீ சாப்பிட்ற அப்படின்னு வச்சுக்கோ எவ்வளோ தேவைப்படும் மூணு நேரத்துக்கு கணக்கு போட்டுக்கோ எவ்வளோப்பா மூணு நேரம் சாப்பாடு செலவு போடுப்பா சும்மா அளவாக போடுப்பா ஒரு நேரத்துக்கு எவ்வளோ போடலாம் தேர்ட்டி ஆ தேர்ட்டி ருபீஸ் போடலாமா சரி அப்போ மூணு நேரத்துக்கு எவ்வளோ வச்சு
நீ ஒரே ஒருத்தனை போய் யாராவது ஃப்ரெண்டு வந்தால் டே அங்கேயே நில்லு நான் போய் ஸ்ட்ரீட் சாப்பிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா வாடகை நான் அவனையும் கூட்டு போவேன் ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு வேலை இல்லாமல் இருக்கும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா ஒரு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய்னு வச்சுக்கோ அப்போ மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து உனக்கு ஒரு நாளைக்கு போயிடுச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஐம்பது ரூபா இது வந்து ஒன்னம் உனக்கு மட்டும் ஆனால் சப்போஸ் உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு இது கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் முடியுமா கேட்டதுனால தப்பு இல்லை உன்னுடைய கேரக்டர் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படி தான் வேலை செய்யுது அதாவது இவனுடைய கஷ்டத்துக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னா அவங்களும் சம்பாதிப்பாங்களா நான் சம்பாரிச்சு நான் சாப்பிட்டா போதும் அவங்க கொடுக்க வேண்டியது இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ஆக்சுவலி இந்த பதில் வந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படி தான் அர்த்தம் வீட்டுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னான்னா கரெக்டு வீட்டுக்கு நான் கொடுக்கணும் சார் ஐம்பது ரூபா எப்படி கொடுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன்னா கரெக்டு அவங்களும் சா சம்பாதிப்பாங்கல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதில் எந்த இதை ஜென்ரலாக சொல்லுப்பா என்ன என்ன கேரக்டர் இருக்குது என்ன கேரக்டர் இருக்கு செல்ஃபிஷ் தானே இருக்கு புரிஞ்சா உனக்கு செல்ஃபிஷ் தானே இருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா கரெக்ட் இ இப்படி தான் இப்போ பேரண்ட் வளர்த்திருக்காங்க அப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி வளர்த்துறது தான் நாளைக்கு என்ன ஆகும் உனக்கே நான் கொடுக்கணும் சரியா ஸோ இனிமேல் வந்து உன்னை மாற்றிக்கிறதும் ஏமாற்றிக்கிறதும் யாருடைய வேலை உங்களுடைய வேலை மனநோய் அப்படின்னா என்ன பட் இட் சைக்கலாஜி டிஸ்ஆர்டர் ஆர்டர் வேறு டிஸ்ஆர்டர் வேறு இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்கு எத்திக்ஸ்னா நடைமுறை தர்மம் அதுக்கடுத்து ஒரு முறை அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இந்த இந்த ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் சொன்னால் ஜஸ்ட் உன்னுடைய மைண்டுடைய ஃப்ளாட் உன்னுடைய மைண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு உன்னை நீ தான் மாற்றிக்கணும் உன்னால் மாற்ற முடியுங்க பட்சத்தில் வந்து சரியான கன்சல்டிங் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்துட்டு உங்களை எழுத சொல்கிறப்ப உன்னால் உன்னை பற்றி சிந்திக்க முடிய மாட்டேங்குது பட் நான் ஒரு சைக்காலஜிக் முறையில் என்ன பார்க்குறேன்னா எதிர்கால நல்லா தெரிஞ்சுங்க உங்களை மட்டும் பார்க்கறதில்ல நாங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்குறப்ப இது எங்களுக்கு என்ன தோணுன்னா எதிர்காலத்தில் இவர்கள் தான் நோயாளிகள் உன்னை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு நீ தயாராக இல்லை நீ பேசக்கூடிய பேச்சு என்ன ஒன்றா உனக்கு தெரியலன்னு பக்கத்தில் கேட்ப அப்போ பக்கத்தில் ஒருத்தருக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஒன்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியலங்கிறது ஃபஸ்ட்டு உன்னுடைய வீக்னஸ் ரெண்டாவது உன்னால் வந்து யாரோ ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் யாரோ ஒருத்தர் ஒன்றா படி படின்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா பேசாத பேசாதுன்னு சொல்லணும் ஒரு நிர்பந்த அடிப்படையில் மட்டும்தான் உன் உன்னால் வாழ முடியும் நீ வந்து ஒரு தொழில் எதிபராகவோ அல்லது அதற்கு மேலே மாறுறத விட சூப்பர்வைசர் பண்ணி ஒருத்தர் சூப்பர்வைசிங் பண்ணி அது கீழே ஒர்க் கூடிய ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளாக மட்டும்தான் உன்னால் வாழ வாழ முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கிறது ஸோ ஒன்றை திங்க் பண்ண சொன்னால் ஒன்றை பற்றி நீ திங்க் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இல்லை உன்னுடைய ஃபேமிலி உனக்காக என்ன முதலீடு பண்ணியிருக்கணும் அதை கணக்கிட்டுருக்கும் தயாராக இல்லை உனக்கு எப்போ கேப் கிடைச்சாலும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறத பேசிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் உனக்கு பிடிக்குது இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம்னா இது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடி இதோட நிலை மாறி அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும் ஒன்றால் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரமாக நாலு மணி உட்காந்து கேட்கவே முடியாது புரிஞ்சுதா சி ஒன் மினிட் நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கான் இவன் வந்து எது கற்றாலும் பேசிகிட்டே இருக்கான் அப்படின்னா இங்கே என்ன சைக்கலாஜிக்கல் நடக்குதுன்னா இவனுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் வாமிட்டிங் சொல்கிறோம் கிளாஸ் ரூமில் அதிகமாக பக்கத்துலேயே பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு வகையான மன பாதிப்பு சைக்கலாஜி கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்குள்ளே எந்த விஷயம் உள்ளே போனாலும் அது இம்மிடியேட்டாக அடுத்தவங்ககிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க புரிஞ்சுதா இவனுக்கு வந்து எதுவுமே தங்காது கொஞ்சம் நாளில் என்ன ஆயிரும்னா இங்கே கேட்டுகிட்டே இருக்கிறவனுக்கு இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இவனால் இருக்க முடியாது தெரியாது இல்லைனா தனியாக இருக்க முடியாது உனக்கு 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 வந்து என்னென்னா இங்கே பார் சிரிக்காத உண்மை புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் இதை யார் உனக்கும் இதை யாருமே சொல்லலை உங்கள் வீட்லேயாவது உங்கள் ஃபேமிலியாவது வந்து எப்போ அவங்க கிளாஸில் உட்காந்துருக்கிறவன் அடிக்கடி பேசிட்டு இருப்பான்னு கேட
ஏன்னா நாங்கள் அதை வந்து கார்பரேட் ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்குறப்ப ஒரு பத்து ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுக்கூடிய டாக்டரோ அல்லது மிகப்பெரிய நிறுவனத்தை வச்சுக்கூடிய ஓனருடைய சன்னும் நாங்கள் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக கிளாஸ் மட்டும் முதற்கொண்டு கேட்பாங்க அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ நேரம் அவங்ககிட்ட பேசுகிறான் எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கான் கிளாஸ் ரூமில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறானா கிளாஸ் ஹவர்ஸில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறானா அப்படிங்கிறது அனலைஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஏன் சாதாரண குடும்பத்துடைய குழந்தைகள் வந்து பெரிய லெவலில் வளருவதில்லை என்றால் நீ செய்யக்கூடிய செயல் உனக்கும் தெரியாது நீ செய்யக்கூடிய செயலை வந்து பெற்றோர்களும் கண்கு கண்காணிக்க தெரியாது புரிஞ்சுதா இப்போ என்ன ஆகும் நான் பேசாத பேசாதுன்னு சொல்லியே உன்னை கொண்டு வர்றப்ப நீங்கள் தான் நாளைக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் வேலை செய்ய வேலை செய்யுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறுவீங்க ஏன்னா சுயமாக உங்களுக்கு உங்களை நீங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து கொண்டு செய்தி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையில் குறைபாடு நாங்கள் நிறையா ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் பார்க்குறோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நான் நான் டூ மினிட் ஒன்றுமே செய்ய முக்கட்டனா உன்னால் கவனிக்க முடியாது அமைதியாக இருக்க முடியாது ஏன்னா உன்னுடைய பழக்கம் பதினஞ்சு பன்னெண்டு வருஷமாக எப்படி பழகியிருக்க யாரோ ஒரு பேசிகிட்டே இருக்கணும் ஒருத்தர் கே கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஒருத்தர் கேட்டுகிட்டு இருக்கவனுக்கு எவனோ ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கிற ஆள் தேவை பேசிகிட்டு இருக்கிறவளும் கேட்குற ஒரு ஆள் தேவை இந்த சுழற்சி தான் போயிட்டு இருக்கும் பட் இதுவே வந்து தனிப்பட்ட முறையில் உட்கார்ந்து பிறகு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ளே வந்தால் பேசிக் அடிப்படை தன்மை கூட இல்லாததுனால தான் இன்றைக்கி நிறையா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சிடிவி கேமரா வச்சு உங்களை வாட்ச் பண்ணி ரெண்டு தடவை மூணு தடவை உன்னுடைய பிஹேவியரில் மாற்றம் அனுப்பிச்சு உடனே வேலை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிட்றாங்க புரிஞ்சுதா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு இன்டர்வல் டைம் நான் வர்றேன் ஜஸ்ட் நீ புரிஞ்சுக்கோ நீ நோட்டை எடுத்துக்கிட்டு தான் இன்டர்வல் போக போகிற இன்டர்வல் முடிஞ்சோன்னே நேராக இங்கே வந்து ஒன்றா உனக்கு எந்த இடம் கிடைக்குதோ முன்னாடி வந்து உட்காந்துக்கோ புரியுதா அவன் பக்கத்தில் தான் உட்காந்தா தான் உன்னால் இருக்க முடியுதுன்னா இதுதான் உன்னோக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு புரியுதா வாழ்க்கைங்கிறது பஸ்ஸில் சீட் போடுற மாதிரி கிடையாது வேணா நீ ப்ளஸ் டூ முடிக்கிறப்ப யாரோ ஒருத்தர் பணம் கொடுத்து சீட் வாங்கி கொடுத்துடலாம் யாரோ ஒருத்தர் லஞ்சம் கொடுத்து சீட் வாங்கி கொடுத்துடலாம் கவர்மெண்ட்டில் ஆனால் ப்ரைவேட்டில் அப்படி பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இனிமேல் எல்லாம் ப்ரைவேட்டேஷனை மாறிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால தான் உங்களுடைய ஸ்கூல் உங்களை என்ன நினைக்குதுன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் உங்களை எப்படியாவது கொண்டு வந்து ஒரு சமூகத்தில் ஒரு முன்னோடியாக மாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ண முடியுதா முடியுதா ஸோ அதனால் வந்து ஃபைவ் மினிட் பிரேக் எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நோட்டோடு வந்து உனக்கு உன் வாழ்க்கையில் எங்கே கடைசியிலேயே உட்காந்து வாழணும்னு ஆசைப்பட்றியா முன்னாடியே இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றியா நீ தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதா உன்னால் தனிமையில் வாழ முடியுமா தனிமை அப்படிங்கிறது வந்து தேவைக்காக இந்த பாத்ரூம்லேயே போகிறப்ப நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம் மிக கேவலமான கேரக்டர் நம்ம மக்கள்கிட்ட தான் இருக்குது பாத்ரூமில் மணிக்கணவுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்கான் அவன் விரும்பக்கூடிய இடம் எந்த இடம் எந்த கூடிய இடம் ஒரு மாணவர்கள் வந்து விரும்பக்கூடிய அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தனிமையான இடமாக எதை தேர்ந்தெடுத்துருக்கான் பாத்ரூம் புரியுதா அது பல பேர் பார்க்காத ரூம்பா இருக்கிறதுனால இல்லையா புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஸோ மாத்திக்கலாமாப்பா மாத்திக்கலாமா எப்படி இருக்கலாமா பேச்சுவே காணா மாத்திக்கலாமா சரி ஃபைவ் மினிட் பிரேக் எடுத்துக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வல் தானே நீங்கள் நோட் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபைவ் மினிட் முடிஞ்சோம் நீங்களே வந்து உட்காந்துக்கணும் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம் உன்னை எங்கே வச்சுக்கிறீங்கிறது நீ தான் முடிவு பண்ணணும் ஓகே கரெக்டாக யார் இப்போ ஃபைவ் மினிட்டில் வந்துடணும் ப்ளீஸ் வித் நோட் புக் ஏ சீட் போடவே கூடாது அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள வந்துடணும் சரி இப்போ அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு கல்வியின் மூலமாக மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொல்லிட்டு வர்றாங்க நிறைய செய்திகளும் வந்து மாணவர்களுக்கு அதிக மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக மாணவர்களுக்கான பல்வேறு கற்றல் திறன் மேம்பாடு அதுக்கடுத்து வந்து நிறுவனங்களுக்கான தகுதி மேம்பாடு இது போன்ற உளவியல் சார்ந்த லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம்ஸை பண்ணிட்டு வர்றோம் 
இப்போ பெற்றோர்கள் வந்து நிறைய பேர் அதிகமாக மனம் அழுத்தம் மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பெற்றோர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன சொல்லுங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எதனால மன அழுத்தம் வருது நிறைய பேருக்கு பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறாங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க சிலருக்கு வந்து டயபெட்டிக்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் போய் போய் டாக்டர்கிட்ட போயில் டாக்டர் சொல்லக்கூடிய பதில் வந்து அதிக மன அழுத்தம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ பெற்றோர்களுக்கு அதிகமான மன அழுத்தம் எதனால் ஏற்படுகிறது சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை வந்து வாழ்க்கையில் முன்னு கொண்டு வரணுங்கிற எண்ணத்தினால மன அழுத்தம் ஏற்படுது ஓகே அடுத்தது ஸ்டடீஸ் என்னப்பா படிக்க 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 வைக்க முடியாமல் போயிருமோன்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு எதனால மன அழுத்தம் வருது படிக்க வைக்க முடியாத போயிருமோ அப்படிங்கிற மன அழுத்தம் அதுக்கு அடுத்தது ஆ பொருளாதாரத்தினால மன அழுத்தம் வருது அடுத்தது ஆ ஃபீஸ் கட்டி படிக்க வைக்கிறோம் சப்போஸ் அதில் வந்து நல்லா படிக்கலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்து ஆ மார்க் வராமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிறதுங்கிற மன அழுத்தம் அடுத்தது ஆ எதிர்காலத்தில் வந்து நல்ல ஒரு கல்லூரியில் சீட் கிடைக்கலைன்னா என்ன ஆகுங்கிற மன அழுத்தம் அப்படி தானே ஆ சொல்ல பாப்பா அப்புறம் ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்களால் மன அழுத்தம் ஏற்படுது இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து பெட்ரோல் வரக்கூடிய இன்னொரு மன அழுத்தம் என்னென்னா வீட்டில் என்னுடைய குழந்தைகள் நான் சொல்கிறதே கேட்குறதே இல்லைன்னு உண்மையா பொய்யா எஸ் சொன்னால் கேட்குறதே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சரி இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா பெட்ரோலுக்கு வரக்கூடிய மன அழுத்தத்தில் வந்து டென்த் படிக்கிறப்பே வந்து பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஓ மை சன் அல்லது ஓ மை டாட்டர் நீ டென்த்தில் மட்டும் இவ்வளோ இவ்வளோ எடுத்துட்டீங்கன்னா உனக்கு இந்த அமௌண்ட் உள்ள லஞ்சமாக ஒரு செல்ஃபோனோ இந்த மாதிரி வாங்கி தரணும் சொல்லிடுறாங்க இப்போ இவன் மனசில் என்ன வந்துடுது செல்ஃபோனே வரும் அந்த செல்ஃபோன் வந்து எல்லா கம்பெனியில் கேட்டு வச்சுட்டு கடைசியாக வந்து வீட்டில் கம்பல் பண்ணி வாங்குறப்ப அது அவுட்டேட்டட் ஃபோனாக இருக்கும் இருக்குதா இல்லையா சிலர் வந்து பைக் வாங்கி கொடுத்தா தான் நான் உயிரோடு இருப்பேன் இல்லைன்னா போயிடுவேன் இப்போ இதை அவங்க பேரண்ட்டுக்கு வந்து மனசு குழு குழு இருக்குமா மனசுக்கு அழுத்தமாக இருக்குமாப்பா அழுத்தமாக இருக்கும் இல்லையா சரி காலையில் பையனை வந்து படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு காலையில் எந்திரின்னு சொன்னால் அவன் அப்படிலாம் ஓய் இஷ்டத்தில் எந்திரிக்க முடியாது என்ன ஆ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அவங்களுக்கு மன அழுத்தம் வருமா வராதா வருதா வராதா சரி இப்போ எல்லாத்தையும் பெற்றோர்களுக்கு வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வர்றது ஒரு மாணவர்களால் அல்லது குழந்தைங்களால் வரக்கூடிய பிரச்சனை மன அழுத்தம் அதிகமாகி அது எந்த நோயில் கொண்டு போய்விடுது அப்படின்னா ஒன்று சாதாரண பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டார்ட் பண்ணி டயபெட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய இதுக்கு போய் அதுக்கடுத்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் போய் சம்டைம் வந்து மிகப்பெரிய உயிர்கொள்ளி நோய்கள் சொல்லக்கூடிய நோய்கள் வரைக்கும் போயிடுது இல்லையா இப்போ இது பெற்றோர்களுக்கு வரக்கூடிய மன அழுத்தம் அதுக்கடுத்து என்ன கேள்வினா இப்போ பெற்றோர்களுக்கு எதிரான மன அழுத்தம் ஏற்படுது சரி இப்போ மாணவர்களுக்கு எதனால மன அழுத்தம் ஏற்படுது இந்த ரெண்டு கேள்வி பார்ப்போமே மாணவர்களுக்கு எதனால மன அழுத்தம் ஏற்படுது படிக்கிறதுனால மன அழுத்தம் ஏற்படுதா படிக்க தெரியாதனால மன அழுத்தம் வருதா எது நான் சொல்றது கேட்கணும் படிக்கிறதுனால மன அழுத்தம் வேணாலும் விட்டு படிப்பு விட்டு புரியுதா உனக்கு ஏப்பா உனக்கு இதை செஞ்சா இல்லைப்பா நான் இந்த மாதிரி இந்த இதை சாப்பிட்டா உடம்பு சரி பண்ணா சாப்பிடாத அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன உனக்கு வார்த்தையே தெரியல படிக்கிறதுனால மன அழுத்தமாக படிக்க தெரியாதனால மன படிக்க 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 முடியாதனால மன அழுத்தம் வருது இல்லையா அப்போ படிக்க முடியாது முடியாதுக்கான காரணத்தை கண்டறிந்து அதுக்குண்டான சரியான உளவியல் சார்ந்த அணுகுமுறையை வந்து ஏற்படுத்தி அந்த தனி மனிதனுக்கு தான் செய்யணுமே தவிர மொட்டுமொத்தம் கிடையாது டாக்டர் அத்தனை வந்து உட்கார வச்சு ஒரே ஊசி சங்கின்னு ஒரு மிஷின் வச்சு போட்டு விட்டுறாரா இல்லையா ஆ அப்போ மாணவர்களுக்கு முதல்ல எதிரான மன அழுத்தம் ஏற்படுது படிக்க முடியாதனால அதுக்கடுத்து எதிரான மன மன அழுத்தம் ஏற்படுது மார்க்கு கம்மியாதனால மன அழுத்தமா மார்க்கு அதிகமாக எடுக்க முடியலைங்கிறதுக்காக மன அழுத்தமா சரி இப்போ வந்து எடுக்க முடியறது முடியல அப்படின்னா இவன் தயாராக இல்லையா இல்லை இவன் தயாரான முறை தப்பா தயாரான முறை தப்பு இல்லையா 
ஸோ இந்த மாதிரியான சிலர் மாணவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வீட்டில் எனக்கு இந்த பொருள் வாங்கி கொடுத்தா தான் நான் படிப்பேன்னு சொல்லி வீட்டில் டிமாண்ட் பண்ணுறான் வீட்டில் வந்து சரி வாங்கி தரேன்னு சொன்னால் அப்படியே நீ கஷ்டப்பட்டு வாங்கி தரவே வேண்டாம் நானே சம்பாரிச்சு வாங்கிக்கிறேன் அவள் படிடா அப்படிலாம் படிக்க முடியாது இப்படி இல்லையா ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி சூழ்நிலையை பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் சர்வதேச கற்றல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே கொண்டு வந்தோம் ஒரு மாணவன் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் கற்றல் திறனை அதிகப்படுத்தும் போது இந்த பிரச்சனையில் குறைவாகும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய விஷயம் புரியுது அவனுக்கு இது வந்து தனித்தனி மாணவனுடைய திறனை மேம்படுத்தக்கூடிய விஷயம்தான் சரி இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீ செய்யக்கூடிய செயல் வந்து அந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்கல அப்படிங்கிறத விட அந்த செயலை கரெக்டாக செய்யறியா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து உன்னுடைய ஃபேமிலி வந்து உன் மீள முதலீடு செஞ்சுருக்குது எதுக்குன்னா படிப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக அப்படியா இல்லையா இருக்குது இல்லையா இந்த முதலீடுடைய வேல்யூ என்னங்கிறது உன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஃபஸ்ட்டு பர் இயர் உனக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் ஆகுது இதை ஃபீஸை வந்து அவங்க கஷ்டப்படுத்தி உங்ககிட்ட கட்டுறாங்க இதை நீ சரியான பயன்படுத்த முடியுதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்பார் அப்படி முடிவுங்க பட்சத்தில் வந்து இதிலிருந்து நீ இனத்தை மாற்றிக்கணும் போது இந்த ப்ரோக்ராமுடைய முக்கியமான கண்டென்ட்டே ஃபாலோ பண்ண முடியுதா நீ வந்து படிக்காதனால வந்து இந்தியாவுக்கோ உலகத்துக்கோ பெரிய லாஸ் ஆக போகிறது கிடையாது லாஸ் ஆக போகிறதுலாம் உன்னுடைய ஃபேமிலி பாதிக்கப்படக்கூடிய இந்தியா கிடையாது உன்னுடைய குடும்பம் ஸோ இதை மனசில் வச்சுட்டு இன்னிலிருந்து ஆஸ் பர் எம்எஸ்கே ஃபார்முலா படி ஒரு நாளைக்கு வந்து எத்தனை மணி நேரம் குறைஞ்சபட்சம் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா போதும் மீதி நேரங்களை உன்னால் உழைக்க முடியுதான்னு பாரு பெற்றோர்களுக்கு ஒரு வகையான பிரச்சனை என்னென்னா பொருளாதாரம் இல் இன்மை அப்படிங்கிறது மன அழுத்தம் மாணவர்களுக்கு வந்து என்னென்னா பொருளாதாரத்தை என்ஜாய் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறக்காக தான் மன அழுத்தம் வருதே தவிர படிக்க முடியல நான் என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறக்காக மன அழுத்தம் வராது ஏன்னா அப்படி உள்ள எண்ணம் உள்ள மாணவர்கள் யார்கிட்ட போய் கன்சல்டன்சி எடுத்தால் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற எப்படி தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க புரிஞ்சதப்பா அவனுக்கு ஸோ இன்னிலிருந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் உன்னை நீ மாற்றிக்கிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்க போகிற சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா உனக்கு யாரோ ஒருத்தர் இந்த நேரத்தில் வந்து உன்னுடைய வசதிக்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்கிற விஷயத்தை நீ புரிஞ்சுக்கணும் எங்கிட்ட வரக்கூடிய நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா எங்கள் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வர்றது ரெண்டு வகையான பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒன்று வந்து ஹையர் பீப்புள் கார்பரேட் லெவலில் உள்ளவங்க இன்னொரு லோயர் பீப்புள்ஸ் கார்பரேட் லெவலில் உள்ள உள்ள பேரண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸை யார் கூட்டிகிட்டு வரான்னா ஸ்டூடெண்ட் கூட்டிகிட்டு வரான் கன்சல்டன்சி எடுத்துக்கணும்பா டெவலப் ஆகும் சொல்லிட்டு சாதாரண லெவலில் உள்ளவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் யார் கூட்டிகிட்டு வரணும் பேரண்ட்ஸ் கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த உலகம் யாருக்காக இயங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய தேவையை வந்து முன்னேற்றிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மட்டுமே உலகம் இயங்கிட்டு இருக்குது தன்னுடைய வசதியை யாரோ ஒருத்தருடைய சம்பாத்தியத்தில் வாழக்கூடிய வசதியை வந்து அனுபவிச்சுட்டு ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க தான் இந்த நான் சொன்ன ரெண்டாவது லோயர் அண்ட் பீப்புள்ஸ் ஸோ இந்த எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் உன்னுடைய உழைக்கும் திறனை அதிகப்படுத்தணும் அப்படி முடிவு பட்சத்தில் வந்து அதுக்கு தான் எங்களுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இன்னையிலிருந்து நீ உன்னை மாற்றிக்கணும் இல்லைனா நீ உன்னை ஏமாற்றிக்குவார் கன் யூ ஃபாலோ இட் ம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் கொடுத்து முன்னாடியே வர சொன்னால் எத்தனை பேர் வந்து முன்னாடி வந்திருக்கீங்கன்னு நினச்சிப்பாரு முன்னாடி சீட்டில் உன்னாடி உட்கார வைக்க முடியாததுக்கு ஒன்றும் சார்ந்த பிரச்சனை என்ன உங்ககிட்ட கூச்ச உணர்வா இல்லை முன்னாடி போட்டால் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற உணர்வா இல்லை பழைய இடத்துலேயே நம்ம வாழ்ந்துக்கலாம்னு உணர்வா இதெல்லாமே நாங்கள் உளவியல் ரீதியில் பார்க்குறோம் இதுதான் உன்னுடைய மனம் இயங்கக்கூடிய தன்மை இந்த மன இயக்கத்தை மாற்றினா மட்டுமே நீ வெற்றியாளராக மாற முடியும் சாதாரணமாக உட்கார்றதாக இருக்கட்டும் பொதுவாக வந்து ஏழைகள் அனைவரையும் வந்து பஸ்ஸில் தகனா சீட் போட்டு வைப்பாங்க ஆனால் டாப்பில் உள்ளவன் பஸ்ஸை வந்து ரிசர்வேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பான் இத்தனாவது சீட்டு எனக்கு வேணும் இந்த சென்டரில் தான் சீட் வேணும் சொல்லி அவனுடைய பிளான் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கோம் மற்ற மனிதர்கள் வந்து போகிற வகையில் போகக்கூடிய தான் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ உன்னுடைய கல்வியுடைய தரத்தை முன்னேற்றத்திற்கு ஃபஸ்ட்டு உழை ஒர்க் பண்ணு முடியலனா யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ் இந்த இன்னைக்கு அதே இப்போ நீங்களே சொல்லிட்டீங்க படிக்க வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற 
நான் படிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் யாரை போய் பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் உனக்கு இருந்ததுன்னா இந்த அழுத்தம் வராது நோயும் வராது மாத்திக்கலாமா ம் ஸோ நீ வந்து ஒரு பிளஸ் ஒன்னுக்கு வந்துட்ட இன்னும் சின்ன குழந்தை தனியான பிஹேவியரை விட்டுறணும் இன்னும் இங்கே வந்து கிளாஸ்க்குள்ளே வாங்கினா தான் வர்றது பேசாதின்னு சொன்னால் தான் பேசாமல் இருக்கிறது ஸோ இது போன்ற நடத்தைகள் உன்னுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டிலிருந்து வந்திருக்கலாமே தவிர பட் இது வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது இது இனிமேல் மாற்றிக்கலாமா மாற்றிக்கலாமல்லப்பா சரி அதே மாதிரி உன்னுடைய பேரண்ட்ஸை வந்து நீ மதிக்கலைங்கிற பட்சத்தில் வந்து உலகத்தில் யாரும் உன்னுடைய பேரண்ட்ஸை மதிக்கவே வேண்டிய அவசியமேலே மதிக்கவே மாட்டார்கள் அப்படின்னு நீ புரிஞ்சுக்கோ அவங்களால் வளர்த்தப்பட்ட நீ அவர்களுடைய பேச்சை கேட்கலிங்கிற பட்சத்தில் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் ஃபெயிட் ஆகணும் தான் அர்த்தம் நீ ஃபெயிலியர் ஆகல நீ அவங்கள ஃபெயிலியர் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்க உங்களை நம்பி வாழ்க்கையில் ஏமாந்துட்டான்னு அர்த்தம் நீ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு நாய் வளர்த்துற அந்த நாய் உன்னையே வந்து கடிக்குது உன்னையே துன்புறுத்துனா அந்த நாய் நீ வச்சுக்குவியா வச்சுக்க மாட்டேன் பெற்றோர்கள் பெரும்பாலானும் இன்றைக்கி அதிகமான ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா என்னுடைய குழந்தைகள் என்னை மதிக்கிறதே இல்லை என்னை படி என்னை அவமானப்படுத்திடாத என்னை கேவலப்படுத்திடாத அப்படின்னு பேரண்ட்ஸில் டிமாண்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் உண்மையை சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது படிக்கலின்னு சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது ஸோ இது வேற சூழ்நிலையிலிருந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் மாற்றிக்கிற பட்சத்தில் வந்து காலம் உங்களை கம்பல் பண்ணி மாற்றும் அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் வறுமை பொருளாதார பிரச்சனை வந்ததுன்னா நீ வேறு வழியே இல்லை வாழ்க்கையில் வாழணும்னா சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளில் உன்னை மாற்றி தான் ஆகணும் அதனால் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து மாணவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா உன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு இந்த உலக சூழ்நிலை புரிந்து கொண்டு உன்னை மாற்றிக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சியில் நீ ஈடுபடணும் பண்ணிக்கலாமா ம் அதே மாதிரி உனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய உன்னுடைய பேரண்ட்ஸை நீ புரிஞ்சுக்கணும் பண்ணாங்க உனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய உன்னுடைய பேரண்ட்ஸை நீ புரிஞ்சுக்கலிங்கிற பட்சத்தில் வந்து வேறு யாரும் உன்னுடைய பேரண்ட்ஸை புரிஞ்சுட்டு மதிக்க போகிறதே கிடையாது காட் இஸ் சேஞ்ச் இட் ஸோ எப்பவுமே என்னுடைய வழக்கமாக ப்ரோக்ராமில் உன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை நீ புரிந்து கொண்டு உன்னை மாற்றிக்கணும் அதுதான் விஷயம் படிப்பு வெளியில் போய் இன்னொரு விஷயத்தை தேடி இருப்பாங்க தப்பா ஆனால் படிப்புக்கு அப்பால் என்ன வேணும்னா திறன் வேணும் பொதுவாக வந்து மாணவர்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா படிப்பில் திறன் படிப்பை பயன்படுத்துகிற திறன் இது ரெண்டு விஷயம் வேணும் அதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்போ தெரியலின்னு தெரிஞ்சுட்டிங்களோ அப்போ இம்மிடியேட்டாக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லா கன்சல்டிங் எடுத்துகிட்டு உங்களை மேலே வர அளவுக்கு வந்து மாற்றிக்கணும் ஸோ இன்னிலிருந்து உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு டே சப்போஸ் அடுத்த வருஷம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டிகிரிலாம் வர்றப்போ வந்து இப்போ நிறையா சுச்சுவேஷன் மாறிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு வாழ்க்கை மாறும் வாழ்க்கைக்கான தயாரிப்பை இன்னும் நீங்கள் தயாரிங்க அந்த தயாரிப்புகளை எப்படி செய்கிறதுங்கிறது தான் எங்களுடைய கார்பரேட் ஃபிட்னஸ் ஃபோர்ம்லேயே நாங்கள் வச்சுருக்கோம் மாணவர்கள் இந்த எதிர்கால உலகத்துக்காக தன்னை எந்த நிலையில் தயாரித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் நாட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு வர்றோம் சரியா அதே மாதிரி ஆங்கிலத்தில் பேச தெரியலைங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய குறையாக இருக்குது இது வந்து தமிழ் மீடியம் ஆங்கில மீடியம் சொல்ல வேண்டியது ரெண்டு பேரும் ஒரே லெவலில் தான் இருக்காங்க தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவனுக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு என்னென்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலும் ஒத்துக்கிட்டு அவன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான சரியான ஆலோசனை எடுத்துக்கிற முன்வர்றான் இங்கிலீஷ் மீடியம்ங்கிற படிக்க கொடுத்தவர்கள் வந்து தனக்கு தெரியுங்கிறதே கனவுலேயே இருந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இனி மாற்றிக்கொண்டு நீங்களும் முன்னாடி வரணும் சரியாப்பா சரியா ஸோ எப்பவுமே வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கப்பா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்கிட்ட வந்து அழுகிறதே என்னென்னா நான் இத்தனை வருஷமாக வளர்த்தின பையன் ஒரு அம்மா கூப்பிட்டு அழுகுது ஏதோ சொல்லியிருக்கு சீப்போ அப்படின்ட்டானா அந்த அம்மா அழுகுது என்ன சார் சீப்போன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் என்ன சார் நாயோட கேவலமாக போயிட்டேன் அழுகுது நான் உடனே அவங்க கிட்ட என்ன சொன்னாங்க ஆறுதல் சொன்னாலும் அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டேன் எப்படி சார் முடியும் பையன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறான் இப்படி வார்த்தையை சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க வேறு வழியே இல்லாமல் என்னமோ பண்ணி தொலை அப்படின்னு விட்டுறாங்க சிலர் வந்து அப்படி தன்னுடைய பய மகனோ மகளையோ தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு விட்டாலும் மனசுக்குள்ளே அழுதுகிட்டு நோயாளியாக மாறிட்டுருக்காங்க இதை மாற்றுங்கப்பா சரியா உனக்கு உண்டான படிப்புக்கு உண்டான முதலீடுங்கிறது மிகப்பெரிய தொகை அந்த தொகையை வந்து உனக்காக செய்கிறாங்க யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் இட் பண்ணிக்கலாமா ம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நீ நல்லா ஃப்ரீயாக பேசு அவங்ககிட்ட எக்ஸ்கூஸ் கேளு
நிறையா இருக்கு ஒரு புரியுதா எப்பவுமே என்னுடைய இது என்னென்னா டெக்ளரேஷன் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய முக்கியமான விஷயம் மனதால் ஒரு விஷயத்தை முடிவெடுத்து அதை நீ டெக்ளர் பண்ணுற பிறர் கேவலப்படுத்துவாங்கன்னு பார்க்கவே பார்க்காத பிறர் கேவலப்படுத்தினா மட்டும்தான் நீ டெவலப் ஆக முடியும் சரியா உன்னை யாராலும் புகழ்கிறாங்களோ உன்னை ஏமாத்துறாங்க உன்னுடைய நேரடியாக பேசுகிறவங்க மட்டும்தான் உன்னுடைய உண்மைத்தன்மையை உடான் இருக்கும் சரியா சரி ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ அந்த ஸ்டோரியை வந்து அவங்க உண்மையாக பண்ணுறக்காக தான் உனக்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து அட்வைஸுங்கிறதே கிடைக்காது நோ அட்வைஸ் நோ டு டுவெல் மெடிசன் நோ மெடிசன் ஏடிஎம்ங்கிற ஃபார்மேட் நோ அட்வைஸ் நோ டு டுவெல் நோ மெடிசன்ஸ் நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதே இல்லை உங்களுடைய பிரெயின் சிஸ்டத்தை மைண்ட் சிஸ்டத்தை ப்ராசஸ்ஸை நாங்கள் மாத்திரம் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரணும் புரிஞ்சுதா அட்வைஸ்னால் பண்ண முடியும்னா நான் டிவியில் பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் மோட்டிவேஷன் ஃபெயிலியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபெயிலியர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மட்டும்தான் சக்ஸஸ் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு நீ சும்மா பண்ணு பண்ண முடியாது அவனுக்கு ஓட முடியாத ஒருத்தனை வந்து ஓடு ஓடு சொல்றதுனால ஓட மாட்டான் ஓடுவதற்கான பிரச்சனைகள் என்னங்கிறது உளவு ரீதியில் கண்ணுன்னு தான் நாங்கள் மாத்திரோம் அதனால தான் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி இருக்கு சரியா அதே மாதிரி தான் லேர்னிங் முதல்ல வந்து மெமரிங்கிற ஒரு விஷயம் மெமரிங்கிறது பொய் மெமரிங்கிறது இன்னைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள வேறு இல்லை உளவியல் உலகம் அதை வேண்டான்னு சொல்லுது நாங்கள் பண்ணதெல்லாம் லேர்னிங் கார்பரேட் லேர்னிங் இண்டஸ்ட்ரியல் லேர்னிங் ப்ரொஃபஷனல் லேர்னிங் டெவலப்மெண்ட் லேர்னிங் ரெம்டியல் லேர்னிங் பேஸ் இந்த மாதிரி நிறையா சிஸ்டம் வந்துருச்சு அதனால் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் உன்னுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நீ மாற்றிக்க போகிற சரியா ஸோ உன்னுடைய கிளாஸுக்கு நீ போனாலும் உன்னுடைய கிளாஸ் ரூமில் வந்து அவங்க சொல்கிறத உன்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஃபாலோ பண்ண முடியுதான்னு பாரு அப்படி முடியல உன்னுடைய பிரச்சனை இப்போ நிறையா ஸ்டூடெண்ட் சொன்னீங்களவா என்னால் பேச்சு வந்துக்கிட்டே இருக்குது பேசிட்டு தான் இருக்கேன் எஸ் எப்படி ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல வந்து ஒரு சிறு காயம் பட்ட பின்னாடி அது ரத்தம் வந்துட்டே இருந்தால் அங்கே ஒரு நோய் இருக்குதுன்னு அர்த்தமோ அதே மாதிரி உனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தியோ அல்லது சங்கடமான செய்தியோ உன் காதில் விழுந்தால் உன்னுடைய மனசுலேருந்து பேச்சு உருவாகிட்டே இருக்கும் அந்த பேச்சு வாய் வழியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வாய் வழியே வரக்கூடிய பேச்சு அடுத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்கிற உணர்வு உனக்கு இருக்காது நீ ஒரு பேச்சாளராக இருந்தால் பேச மாட்டாங்க நான் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கல்லூரிக்கு போயிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த கல்லூரியில் வந்து ஒரு பெண் காமிச்சு சொன்னாங்க சார் இந்த பொண்ணு வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா இது சம்பாரிச்சு இது படிக்குது என்ன பெரிய பண்ணி சம்பாதிக்குதுன்னு கேட்டேன் சார் இந்த பொண்ணு வந்து எல்லா மீட்டிங்கு போகுது ஒரு மீட்டிங் போனால் டென் தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணுது பத்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பத்தாயிரம் ரூபா சார்ஜஸ் பண்ணுது பேச்சு திறமை அந்த பேச்சு திறமை உங்கள்கிட்ட இருக்குதா கிளாஸில் உட்காந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய பேச்சு உங்கள்கிட்ட இருக்குது அடுத்தவங்களை வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய பேச்சு உனக்கு இருக்குதான்னு பாரு ஸோ கிளாஸ் ரூமில் வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பற்றி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேப் கொடுத்தா போதும் அதனால் இருக்க முடியாது பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பான் பேசாத பேசாத பேசாதுன்னு சொல்லியே இருக்க வேண்டியது இருக்குது இது மிகப்பெரிய குறைபாடு உளவியல் சார்ந்த குறைபாடுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இன்னிலிருந்து உங்களை முழுசாக மாற்றிருக்கீங்க இது உண்மையாக இருக்குது இன்றிலிருந்து உங்களுடைய உழைப்பை அதிகப்படுத்திடணும் பண்ணிக்கலாமா சொல்லப்பா பண்ணிக்கலாம் அல்லவா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட போய் நீ ஏதாவது நிறைய பேரை மனசை கஷ்டப்படுத்தாதீங்கப்பா சொல்லப்போனால் நான் நிறைய பேரை பார்க்குறதுல வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இன்றைக்கி எல்லா ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்குது இல்லை மேடம் எல்லா வியாதியும் இருக்குது மொத்தத்தில் வந்து இவங்க படிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க பாஸ் ஆகிடுவாங்களாட்டு இருக்குது வேறு அவங்களும் உங்களை மாதிரி ஒரு குழந்தைகளுக்கு பேரண்ட்ஸ் தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நடந்தா கரெக்ட் இது ஒன்று ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மீட்டிங்கில் போகிறப்ப வந்து ஒரு மே சிஇஓ பேசினார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத சம்பவம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா நான் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருந்தேன் கோயம்புத்தூர்ட்டு பொள்ளாச்சி அப்போ நான் தொடர்ந்து ஒருத்தரை பார்த்துட்டு வர்றேன் என்னென்னா இப்போ எல்லாம் மரம்லாம் கிடையாது இப்போ எல்லாம் மரம்லாம் வெட்டிட்டாங்க அந்த மரத்து சந்தையிலே ஒருத்தர் போயிட்டே இருக்காரு ஒரு மூணு வருஷமாக நான் பார்த்தேன் மூணாவது வருஷம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது யாரா இந்த மனசு டெய்லி போயிட்டு இருக்காருன்னு வந்து நான் என்ன செஞ்சுட்டா அவர் எங்கே போவாருங்கிறத அசஸ் பண்ணி அப்போலாம் வந்து இருட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ தூரம் தெரியாது லைட் வெளிச்சம்லாம் இப்போவே எ
அவர் யாருன்னு பார்த்தா அவருங்க எப்பா சிரிக்காத ஏன் இது நடந்ததுன்னு கேட்டேன் ஒரே வார்த்தை மகனே நீ பஸ்ஸில் போகணுமா நடந்து வந்தாடு புரிஞ்சுக்கணி அப்பதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் உட்காரதுக்காக ஒரு மனிதன் வந்து நடந்துட்டு போனான்னு நினைச்சேன் அன்னைக்கு நான் உழைக்க ஆரம்பித்தேன் இன்னைக்கு இந்த கம்பெனியுடைய சிஇஓ வார்க்கண்ணர் புரிஞ்சுக்கணி ஃபாலோ பண்ண முடியுதா பெங்களூர் தமிழ் சங்கத்தில் வந்து நான் சிறப்பு விருதுனர் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் உளவியல் ஆலோசனை தமிழர்களுக்காக அப்போ அதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனைவாதி என்னுடைய என்னை பற்றி மீட்டிங்கில் அறிமுகப்படுத்தியில் வந்து சார் அடிக்கிற சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து ஒரு மடை மாற்றும் நிபுணர் அப்படின்பார் வயல் விவசாயத்தில் வந்து தண்ணியை மாற்றி வர்ற மாதிரி ஒரு மடை மாற்றம் தேவை அதை நீங்கள் செஞ்சுட்ருக்கீங்கன்னு சொல்லுவார் அவருடைய ஆஃபீஸ் கூட்டு போயில் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருந்தார் இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து யாருடைய ஃபோட்டோ சார் சொன்னேன் அவன் என்னுடைய மாடல் சார் அப்படின்னாரு சார் சின்ன பையனாக இருக்கே அவனை போய் ரோடு மாடல் ரோல் மாடல் சொல்கிறீங்களா என்ன சார்னு கேட்டேன் இவனுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது அப்படின்னாரு சரி சார் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு அப்படி பேங்களூர் சுற்றி காமிக்கிறேன் நான் கூட்டு போயில் ஒரு பெரிய ஷூ ரோ ஷோரூம் காமிச்சார் ஷூ ஷோரூம் அது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா ஆமாம் சார் பெரிய ஷோரூம் சார் வாங்க கூட்டு போனார் போனால் வாங்குவோன்னு ராஜ மரியாதை உடனே வந்து சரி யார் சார் அப்படின்னாரு நீங்கள் யாருன்னு கேட்டீங்களா அந்த ஃபோட்டோவில் அது இவன் தான் அப்படின்னாரு எனக்கு ஆச்சரியம் சரி இப்போ தான் ஷூ வச்சுருக்காருங்க இவர் சின்ன பையனில் ரோல் மாடல் இருக்குங்க நீங்கள் அப்படி இவர் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு கேட்டேன் ஆமாம் நான் அவரை பார்க்குறப்ப எப்பவுமே வெள்ளை வேஸ்ட்டி ஷர்ட்டு தான் போட்டிருந்தார் எப்படி சார்னு கேட்டேன் நான் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கூட்டு கோட் ஷூட் தான் போட்டிருப்பேன் அப்போ நான் போவேன் இந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணிலாம் ஒருத்தர் ஒரு சின்ன பையன் வருவான் ஷூ பாலிஷ் போடுவான் இப்போ போட என்ன ஒரு தடவை வந்து என்னை கம்பல் பண்ணான் நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் உடனே வந்து அவன் விடல சார் போடுங்க சார் போடு சார்னு சொன்னால் நான் வேணாம் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் உடனே உனக்கு எவ்வளோ பா ஷூ பாலிஷ் போட்டால் கிடைக்கும்னு கேட்டேன் ஐம்பது காசு சார்னா ஐம்பது காசு தூக்கி கொடுத்தேன் திருப்பி எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் உடனே பிச்சை எடுக்க வரல நல்லா செஞ்சுங்க என்ன வார்த்தை பிச்சை எடுக்க வரல உழைக்க வந்திருக்கேன் என்னுடைய உழைப்பை வாங்கி நீ காசு கூட இல்லைன்னா உன் காசு தேவை இல்லைன்னு சொன்னான் எனக்கு செருப்பில் அடித்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் அவனை கூப்பிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் வாடகை கூட்டிக்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த ஓனர் தான் இவன் அப்படின்னாரு புரிஞ்சுக்கோ ம் இன்றைக்கி நீங்கள்லாம் தெரியாது எனக்கு மிகப்பெரிய பணக்காரன்னு சொல்லி கொடுங்க அத்தனை பேரும் இன்றைக்கி சாப்பாட்டுக்கு வழியெல்லாம் இருந்துட்டுருக்காங்க நாங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துட்ருக்கேன் ஏன்னா வசதி நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நடக்கிறது வேறு பஸ்ஸில் போகிறது வேறு ஒரு புளியோ சிங்கமோ துரத்திருச்சுன்னு ஓடுறது வேறு யாருக்கு பலம் ஜாஸ்தி ஆகும் துரத்துறப்ப தப்பிச்சு போகிறவனுக்கு பலம் ஜாஸ்தியா நடந்து வரவனுக்கு பலம் ஜாஸ்தியா இல்லை காரில் வண்டியிலே போயிட்டு இருக்கணும்னு பலம் ஜாஸ்தியா ஜஸ் யாருக்கு வந்து வாழ்க்கை துரத்துதோ அவர்கள் மட்டும் தான் ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் வாழ்க்கையை வந்து துரத்திட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களில் ஈடுபடுறீங்கன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதோ அல்லது வந்து கவுன்சிலிங் பண்ணுறதோ நோக்கம் இல்லை நாங்கள் அதை கவுன்சிலிங் அட்வைஸ் பண்ணுறதே கிடையாது கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது பல நூ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் அன்னைக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது மக்களுக்கு சொன்னால் கேட்டுக்குவாங்க அப்படி இல்லை இன்னைக்கு கண் தெரியலை அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி சர்ஜரிக்கல் ப்ரொசீஜர் இருக்குதோ மனசுக்கு புரியலிங்கிறதுக்கு கிளினிக்கல் தெரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய உளவியல் சார்ந்த சிகிச்சை முறை இருக்குது அதுதான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது கிடையாது எங்களுடைய ஃபார்மேட்டியம் நோ அட்வைஸ் நோ டுட்டோரியல் நோ மெடிஷன் சரியா இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க இன்னொரு நூறு வருஷம் ஆகும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்ல விஷயங்கள் தான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது அதனால் மெடி சில ஃபீல்டை பொறுத்தளவு வந்து அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி தான் உங்களுக்கு வெளியில் வரும் அதனால் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் உங்களை நீங்கள் முழுசாக மாற்றிக்க போகிறீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர போகிறீங்க ஃபாலோ பண்ண முடியுதா ம் யாராவது எதிர்த்து பேசுறது உன்னுடைய திறமை கிடையாது உன்னுடைய திறமை இன்மையினுடைய அடையாளம் இந்த வேலை செய்ய நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படி எதிர்த்து பேசுறது உன்னுடைய திறமையே அல்ல அதனால நீங்க எதுவும் பெருசா திறமையை எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி உனக்குன்னு ஒரு போலியான கௌரவம் செல்ஃப் எஸ்டீம் அல்லது இமேஜின் இமேஜினபிள் இமேஜினடு பிரஸ்டீஜ் 
இது இருக்கவே கூடாது சரியா என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க நாலு பேருக்குள்ளே கேவலப்படுத்தாத நீ நீ கேவலப்படுத்தாத அளவுக்கு நீ என்னத்தை சாதிச்சிருக்க உன்னுடைய பேக்ரவுண்ட் கட்டாயத்தில் நீ கேவலப்படுத்த ஆகணும் உன்னுடைய ஃபேமிலியுடைய சப்போர்ட் இல்லை நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு நேரத்துக்கு கூட சாப்பிட முடியாது நல்லா தெரிஞ்சு நீ ஹோட்டலில் இருக்கிற சாப்பாட்டில் போய் நீ சாப்பிட முடியாது அது பிடிக்காது இந்த சாப்பாடு பிடிக்காது அந்த சாப்பாடு பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறதே ஒரு ஃபேன்ஸியாக நினச்சிக்காதீங்க அதுவும் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க சரியா உன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி புயல் நினச்சிக்காத நிறையா புயல்களாலும் சரியா சூறாவினாலும் சூற சூழப்பட்டதா வாழ்க்கை மிகப்பெரிய டிவி தொகுப்பாளர் ஓப்ரா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அந்த பெண் ஒரு கருப்பெண்ணத்தை சேர்ந்த பெண் அவங்கள பற்றி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எழுதியில் இந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை வந்து தேவதைகளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது அல்ல அப்படின்னு போடுறாங்க கஷ்டம் 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 பதி அந்த கஷ்டம் தான் பதினாறு வயசில் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை அப்படிங்கிறக்காக வந்து டிவி ப்ரோக்ராமுக்கு நான் போய் செய்கிறேன் நான் போய் செய்கிறேன்னு சொல்லிச்சு அதில் ஃபேமஸ் ஆகி தான் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக ஆச்சு இன்றைக்கி வந்து அந்த அம்மா சொல்லிச்சுனா உலகத்தில் அத்தனை பேர் கேட்கறவங்களுக்கு வந்துருக்கு பதினாறு வயசில் நீ பதினாறு வயசில் என்ன செஞ்சிட்ருக்க நீ யாரோ ஒருத்தர் காசை வாங்கி ஜாலியாக சுற்றிட்டு சுத்தி அலைஞ்சிட்ருக்க இட்ஸ் நாட் ஏ நெகட்டிவ் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்ரிவ் வச்சு மூணு மாதத்துக்கு உங்களை பார்க்குற பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை நீ உன்னை செலக்ட் பண்ணதுக்கு நீ ஃபைன் கெட்டுங்கிறோம் சரியா அதனால் இந்த வாய்ப்பை நீ பயன்படுத்திக்கோ இந்த படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து உனக்கு பிடிக்கல உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறதுக்கு என்னப்பா உனக்கு இருக்குது நீ சில நீ வாங்கினையாது அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு மோசமான விஷயம் யாரோ ஒருத்தர் உனக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த கிஃப்டை பிடிக்கலன்னு சொல்கிறக்கு உனக்கு தகுதி இருக்குதா சொல்லு அந்த ஆப்ஷன் யார் கொடுக்கறது அவங்க உனக்கு போடக்கூடிய அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை நீ வேணான்னு சொல்கிற எனக்கு அது பிடிக்கல எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது எப்படி உனக்கு என்ன பிடிக்கும் அது நீ சம்பாரிச்சு நீ செலக்ட் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா உனக்கு பிடிக்கும் யாரோ ஒருத்தர் கொடுக்குற கிஃப்டை வந்து நீ வேணான்னு சொல்கிறக்கெல்லாம் உனக்கு எந்த விதமான தகுதியும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கோ சரியா டிவியோ திரைப்படமோ உன் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுன்னு நினச்சி ஏமாந்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது அவர்கள் வாழ்க்கையை தான் முன்னேற்றுன்னு நீ புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீ இன்னும் எழுது மாறிக்கலாம் ம் சரி மாணவர்களே உங்களுடைய பெற்றோரின் உண்மையான சூழ்நிலை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை முன்னேற்றுவதற்காக எப்படிப்பட்ட சிரமங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையா உலகத்தினுடைய நிகழ்வை புரிந்து கொள்ள முடியா உலகத்தினுடைய நிகழ்வை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையா எங்களோடு இணைந்திருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கை மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையாக மாற்றுவதற்கு நாங்கள் எப்பொழுதும் தயாராக உள்ளோம் தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட்